আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি তামান্না মৌ শুরুতে বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম দেশে আরো 5 জন করোনা আক্রান্ত রোগী শনাক্ত সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন 26 জন মেহেরপুর শেরপুর ও নারায়ণগঞ্জের বেশ কয়েকটি এলাকা লকডাউন নজরদারিতে স্থানীয় প্রশাসন রাজধানীতে বাড়ছে করোনা সংক্রমণের ঝুঁকি সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার নির্দেশনা মানছেন না অনেকেই ধূমপান বাড়াবে করোনা ভাইরাসে মৃত্যু ঝুঁকি পরিহারের পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের শুনছিলেন বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম এবার পুরো সংবাদ দেশে আরও পাঁচ জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হয়েছেন বলে জানিয়েছে রোগ তত্ত্ব রোগ নিরাময় ও গবেষণা ইনস্টিটিউট আইডিসিআর এ নিয়ে দেশে এখন পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে একষট্টি জনে অনলাইন ব্রিফিংয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালিক এসব তথ্য জানান তিনি বলেন এমন পরিস্থিতিতে চিকিৎসকদের ক্লিনিক ও ব্যক্তিগত চেম্বার বন্ধ রাখার ঘটনা দুঃখজনক আরও জানাচ্ছেন রাসনা দাস আইইডিসিআর এর নিয়মিত অনলাইন ব্রিফিং এর শুরুতেই ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত হয়ে দেশের করোনা ভাইরাসের সর্বশেষ পরিস্থিতি জানান স্বাস্থ্যমন্ত্রী নতুন আক্রান্তের সংখ্যা ও সুস্থ হয়ে কয়েকজনের বাড়ি ফিরে যাওয়ার তথ্য জানিয়ে মন্ত্রী এ অবস্থায় প্রাইভেট হাসপাতাল ও ক্লিনিকগুলোকে বন্ধ না রেখে চিকিৎসা কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান আমরা লক্ষ্য করছি যে আমাদের কিছু প্রাইভেট হাসপাতাল এখানে কাজ কম হচ্ছে ক্লিনিক এবং চেম্বারগুলো অনেকাংশে বন্ধ আছে আমরা সামাজিক মাধ্যমে জানতে পারছি আমরাও নিজেরাও দেখতে পাচ্ছি কাজেই এই সময় আপনাদের পিছপা হওয়াটা খুবই যুক্তিসঙ্গত নয় মানুষের পাশে দাঁড়ান মানুষ মানুষকে সেবা দেন এইটাই সময় আমরা কিন্তু এটা লক্ষ্য করছি পরবর্তীকালে এই বিষয়ে আমরা অবশ্যই যা যা ব্যবস্থা নেওয়ার আমরা কিন্তু সেই ব্যবস্থা নিতে পিছপা হব না করোনা ভাইরাস পরীক্ষার কিটস এর কোনো সংকট নেই দাবি করে স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানান এরই মধ্যে দেশে চোদ্দ থেকে পনেরোটি জায়গায় পরীক্ষা শুরু হয়েছে পরীক্ষার পরিসর বাড়ানোর জন্য আইসোলেশন ওয়ার্ড ও বড় হাসপাতাল নির্দিষ্ট করা হয়েছে এখন আমাদের প্রায় চোদ্দ পনেরোটি জায়গায় পরীক্ষা শুরু হয়ে গেছে এবং আরো বেশ কয়েকটি জায়গায় পরীক্ষা শুরু হবে পরীক্ষা করাটা খুবই জরুরি আমরা আশা করি সকলে পরীক্ষা করার জন্য मुक्त कर पक्ष होते जनगण के कोरेंटाइन विधिमला कठोर भाव मे चलारोध आईसोलेन सम्पर्कित तथ्य গত চব্বিশ ঘন্টায় নতুন করে চোদ্দ জনকে আইসোলেশনে নেওয়া হয়েছে এবং দশ জনকে আইসোলেশন থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে গত চব্বিশ ঘন্টায় কেউ করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়নি বলে জানিয়েছে আইইডিসিআর এরই মধ্যে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গেছেন ছাব্বিশ জন রাসনা দাস এটিএন বাংলা ঢাকা করোনা ভাইরাসের কারণে মেহেরপুর শেরপুর এবং নারায়ণগঞ্জের বেশ কয়েকটি এলাকা লকডাউন করা হয়েছে এর মধ্যে বৃহস্পতিবার রাতে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে করোনা উপসর্গ নিয়ে মেহেরপুরে এক ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার বাড়ি লকডাউন করে রাখা হয় এছাড়া লকডাউনে আছে শেরপুর ও নারায়ণগঞ্জের কিছু এলাকা প্রতিনিধিদের তথ্যচিত্রের ভিত্তিতে রিপোর্ট করছেন বিপ্লব রায় সারা দেশে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে বর্তমানে কোথাও কারো শরীরে ভাইরাসের উপসর্গ পেলেই তার বাড়ি লকডাউন করে রাখা হচ্ছে মেহেরপুরের কোলাগ্রামে শ্বাসকষ্ট নিয়ে কুষ্টিয়া মেডিকেলে বৃহস্পতিবার মারা যাওয়ার পর তার বাড়ি লকডাউন করে রাখা হয় ওই ব্যক্তি নৌবাহিনীর একজন সদস্য পরিবার সহ ছুটি কাটাতে সপ্তাহখানেক আগে বগুড়া থেকে কুষ্টিয়া শ্বশুর বাড়িতে গিয়ে সম্প্রতি অসুস্থ হন চিকিৎসকরা জানিয়েছেন ওই ব্যক্তির শরীরের নমুনা সংগ্রহ করে ঢাকায় পাঠানো হয়েছে এদিকে নারায়ণগঞ্জ বন্দরের রসুলবাগে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে বৃহস্পতিবার এক নারের মৃত্যুর পর আশপাশের প্রায় একশো পরিবার লকডাউন করে রাখা হয়েছে ভাইরাসের সংক্রমণ এড়াতে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত এ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন 
সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার জন্য আমরা মসজিদে নামাজ পড়তে না যেতেছি এই জানাজায় যদি কম যেত তাহলে আমাদের এতগুলো মানুষকে লাগবে আমরা এখন নিয়েছি এবং এরপর যেন আর কোনোটা না ঘটে সেই ব্যাপারে আমাদের সকলে আরো বেশি সচেতন থাকতে হবে আমরা নারায়ণগঞ্জবাসীকে আবার অনুরোধ করব আপনারা অবশ্যই যে যার মতো ঘরে থাকুন এদিকে শেরপুরের নকলা উপজেলার ধনাকুষা গ্রামের একটি বাড়ি লকডাউন করে রাখা হয় চার দিন আগে ঢাকা থেকে এক রিকশা চালক নকলায় যাওয়ার পর তার শরীরে করোনার উপসর্গ দেখা দেয় পরে তার মা অসুস্থ হলে স্বাস্থ্যকর্মীরা তাদের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য ময়মনসিংহ মেডিকেলে পাঠায় এরপর বাড়িটি লকডাউন করে রাখা হয়েছে বিপ্লব রায় এটিএন বাংলা राजधानी मिरपुर टोलारबाग आबासिक एलकाय करना रोगी शन हई भवनटी लकडाउन करोरेंटिने रखा हो भवन सब बसिंदा के नतून कर संक्रमण शन एलिक तैरी हो आतंक सीमित कर जनसाधारण चलाचल प्रति गलिर गेटे तला दिए बाड़ी मालिक समिति टोलारबाग आबासिक एलिक कैक हजार मानुषर बस স্বাস্থ্য বিধি অমান্য করায় রাজধানীতে বাড়ছে করোনা ভাইরাস সংক্রমণের ঝুঁকি সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার নির্দেশনা থাকলেও তা অমান্য করছেন অনেকেই এদিকে জনসচেতনতা বাড়াতে স্থানীয় প্রশাসনের পাশাপাশি নগরীতে সরব ছিল সেনাবাহিনীর পাঁচটি টিম আপিল মাহমুদের রিপোর্ট রাজধানীর কাঁঠাল বাগান বাজার আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর তৎপরতার মধ্যে সামাজিক দূরত্ব ভঙ্গ করে চলছে বেঁচে কেনা করোনা ভাইরাস নিয়ে ক্রেতাদের সতর্ক করলেও মানছেন না অনেকেই বাজার তো ধরেন একটা মাস দেখবে তিনজনের সাথে দাঁড়ায় একসাথে বা পাঁচজন দাঁড়ায় কিন্তু তাদের মধ্যে গ্যাপটা কম তারা মানতে রাজি না তারা একটা রোজ পরে তারপর আমরা শুক্রবার নগরের প্রধান সড়কের পাশাপাশি অলিগলিতেও স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সড়ক ছিলেন সেনা সদস্যরা করোনা ভাইরাস সম্পর্কে সচেতন করার সাথে সাথে অপ্রয়োজনে ঘর থেকে বের না হওয়ার আহ্বান জানান তারা শুধু নিম্ন আয়ের মানুষ কিংবা রিকশা চালক নয় সব শ্রেণীর মানুষের চলাফেরাই ছিল চোখে পড়ার মতো নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে অনেকেই ঘর থেকে বের হন কারণে কিংবা অকারণে কোয়ারেন্টাইন শুরু হওয়ার পরে এই ফার্স্ট আজকে বেরোচ্ছে একান্তই বাধ্য হয়ে কোন উপায় ছিল না সিভিয়ার অবস্থা আপনি যদি চল যান তাহলে চলেন গিয়ে দেখবেন আমি এই কারণে ফাইল নিয়ে বের হয়েছি আমি জানি যে রাস্তায় হয়তো একটা ঝামেলা হইতে পারে তবে সব ধরনের যানবাহন চলাচলে অনেকটাই কঠোর ছিল আইন শৃঙ্খলা বাহিনী নেক্সট টাইম যাতে বের না হয় তাদেরকে সতর্ক করে দিতেছি আর আপনার ইমার্জেন্সি যে রোগী নিয়ে আসতেছে ইমার্জেন্সি প্রয়োজনে এই রিক্সাগুলো ছেড়ে দেওয়া হইতেছে আর আপনার মোটরসাইকেলগুলো আপনার যদি ইমার্জেন্সি কাজ ছাড়া সচরাচর এখন আগের চেয়ে অনেক কমে গেছে তারপরে যত যেগুলো বের হইতেছে আমরা চেষ্টা করতেছি একটু তাদেরকে বুঝিয়ে গড়ে কিভাবে রাখা যায় এটা চেষ্টা করতেছি আমরা সরকার নির্দেশিত সময়ে নিজেরা ঘরে অবস্থান করে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চললে করোনা ভাইরাস থেকে দূরে থাকা যাবে বলে মনে করেন সচেতন মহল আপিল মাহমুদ এটেন বাংলা ঢাকা দর্শক এই মুহূর্তে রাজধানীর মোহাম্মদপুরে আছেন আমাদের সহকর্মী একরামুল হক সায়েম আমরা এখন সরাসরি কথা বলছি তার সাথে সায়েম আপনি তো এই মুহূর্তে মোহাম্মদপুরে অবস্থান করছেন নগরীর সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আমাদের জানান আমি শুরুতে যদি এখানকার অবস্থার কথা বলি তামান্না আমি রয়েছি মোহাম্মদপুরের বেড়িবাদের তিন রাস্তার মোড় এই জায়গাটিতে মানে এখানে কিন্তু কিছুটা কর্মব্যস্ততা রয়েছে আমি আপনাকে দেখাতে চাই যে এখানে আসলে সাধারণ মানুষের চলাচল একটু বেশি আমরা দেখতে পাচ্ছি বেশ কিছু রিকশা সিএনজি অটোরিকশা এগুলোর চলাচল রয়েছে এটি যদিও রাজধানীর একটি প্রবেশমুখ বলা যায় হয়তো সেজন্যই হয়তো এখানে মানুষের চলাচল কিছুটা বেশি রয়েছে একই সাথে এখানে পাশেই মোহাম্মদপুর বাস স্ট্যান্ড এবং কাঁচা বাজার রয়েছে আরও একটি বাজার রয়েছে কিন্তু এই আবাসিক এলাকাগুলো এবং এই ধরনের বাস স্ট্যান্ড টাইপের যে জায়গাগুলো রয়েছে এগুলো ছাড়া কিন্তু রাজধানীর যে প্রধান সড়কগুলো রয়েছে আমরা সেগুলো ঘুরে দেখেছি সেখানে কিন্তু চিত্র ভিন্ন প্রধান সড়কগুলোতে যানবাহন একেবারে শূন্যই বলা যায় খুব কম যানবাহন চলতে আমরা দেখেছি এবং কিছুক্ষণ পরপরই আমরা দেখে দেখেছি পুলিশের পুলিশের চেকপোস্ট এবং যে কোনো ধরনের যানবাহন যদি আসে অর্থাৎ সিএনজি রিকশা ব্যক্তিগত গাড়ি সব ধরনের যানবাহনকে থামিয়ে চালক এবং যাত্রীদের জবাবদিহি করছেন 
আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর দায়িত্বরত কর্মীরা মূলত আসলে তারা কতটা জরুরি প্রয়োজনে বের হয়েছেন সেই বিষয়টি জানার চেষ্টা করছেন যদি সন্তোষজনক জবাব পাওয়া যাচ্ছে তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে অন্যথায় কারো কারো বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে কিন্তু আমরা বলতে পারি যে আসলে সাধারণ ছুটি ঘোষণার আজকে নবম দিন চলছে যদিও এই সময় বলা হয়েছে যে বাসায় থাকার জন্য নগরবাসীকে দেশবাসীকে একই সাথে তাদের যে জরুরি কাজকর্মগুলো রয়েছে সেগুলো করতে গিয়েও তা যেন তারা স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলেন তারা সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখেন সেই বিষয়টিতে আমরা দেখেছি যে শুরুতে হয়তো কিছুটা ঢিলেমি ভাব ছিল জনগণের মধ্যে হয়তো কারো কারো মধ্যে সেটি কাটানোর জন্যই আমরা গতকাল থেকে দেখেছি সেনাবাহিনী এবং আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা কিছুটা কঠোর অবস্থানে গেছেন এবং সেই কঠোর অবস্থানের ফল আমরা গতকাল থেকেই দেখেছি যে জরুরি প্রয়োজন ছাড়া মানুষ আসলে ঢাকাতে কিছুটা কমই বের হচ্ছেন যাদের জরুরি অফিস আদালতে কাজকর্ম রয়েছে কেবল তারাই বের হচ্ছেন কিন্তু প্রধান সড়কগুলো চিত্র একরকম হলো আমি যেমনটা বলেছি যে এরকম কিছুটা আবাসিক এলাকা যেগুলো রয়েছে সেগুলোতে মানুষের চলাচল রয়েছে এবং এখানে আসলে এই স্বাস্থ্যবিধি পালনের কিছুটা ব্যর্থ আমরা দেখেছি আমরা দেখেছি সেনাবাহিনীর সদস্যরা কিছুক্ষণ পরপরই টহল দিচ্ছেন র্যাবের সদস্যরা টহল দিচ্ছেন এবং বিভিন্ন জায়গায় তারা মাইকিং করেও জনগণকে সচেতন করার চেষ্টা করছেন এবং তারা বারবার বলছেন যে এই বাকি যে সময়টি রয়েছে আর হয়তো অল্প কিছুদিন এই কিছুদিন স্বাস্থ্যবিধি যথাযথভাবে মেনে চললে এই করোনা সংক্রমণ পরিস্থিতি করোনার সংক্রমণ পরিস্থিতি হয়তো উন্নতির দিকে যাবে বলে জনগণকে তারা উদ্ভুত করছেন স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার জন্য মানুষজনকে ঘরে রাখা ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা নিশ্চিতে সারা দেশে তৎপর রয়েছে সশস্ত্র বাহিনী ও পুলিশ জরুরি প্রয়োজন ছাড়া কেউ যেন বের না হয় এজন্য মাইকিং করা সহ লিফলেট বিতরণ করছে তারা এছাড়া নিম্ন আয়ের মানুষদের মাঝে বিতরণ করা হচ্ছে খাদ্য সামগ্রী প্রতিনিধিদের তথ্যচিত্রের ভিত্তিতে রিপোর্ট করছেন হুমায়ুন চেস্তি করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধে দেশব্যাপী প্রশাসনের পাশাপাশি কাজ করছে সশস্ত্র বাহিনী ও আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা লিফলেট বিতরণ মাইকিং জীবাণুনাশক ছিটানো মাস্ক বিতরণ সহ বিভিন্ন কার্যক্রম করছেন তারা তাদের আহ্বানে ইতিবাচক সারাও মিলছে খুব বেশি প্রয়োজন ছাড়া রাস্তায় বের হচ্ছেন না কেউ যারা বিভিন্ন প্রয়োজনে রাস্তায় বের হচ্ছেন তারা যাতে মাস্ক পরা সহ সামাজিক দূরত্ব মেনে চলেন তা নিশ্চিত করতে মানুষকে সচেতন করছেন নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দোকান ছাড়া অন্যান্য দোকানপাট যাতে বন্ধ রাখা হয় তাও তদারকি করা হচ্ছে এদিকে করোনা ভাইরাসের কারণে টানা ছুটি আর ঘরে থাকার নির্দেশনায় কর্মহীন হয়ে পড়েছে খেটে খাওয়া নিম্ন আয়ের মানুষ তাদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করছে সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন সংগঠন ব্যুরো রিপোর্ট এটিএন বাংলা ধূমপান এবং ই সিগারেট করোনা ভাইরাসের ঝুঁকি বাড়ায় বলে মত দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা আর সংক্রমণের পর ধূমপায়ী ব্যক্তির মৃত্যু ঝুঁকিও বেশি থাকে তাই নিজে এবং পরিবারকে সুস্থ রাখতে ধূমপান পরিহার করার পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা বিস্তারিত সুফিকুল ইসলাম শামীমের রিপোর্টে করোনা ভাইরাস কোভিড নাইন্টিন একটি তীব্র শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণ এমন পরিস্থিতিতে যারা ধূমপান করেন তাদের শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণ হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যাবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন ধূমপান ফুসফুসে প্রতিরোধের ক্রিয়াকে দমন করে এবং প্রদাহ সৃষ্টি করে তাই শুধু নয় সিগারেটের ধোঁয়া করোনা ভাইরাসের থেকে মারাত্মক সংক্রমণের ঝুঁকি বাড়িয়ে তুলতে পারে বিশেষজ্ঞরা কোভিড নাইন্টিন এর ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য ধূমপান বন্ধের আহ্বান জানিয়েছেন এখন ধূমপান করছেন তাদের সংক্রমণের ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার সংক্রমণের মাত্রাটা অন্যান্য অধুমপায়ীদের তুলনায় দশ বিশ গুণ বেশি হতে পারে ফলে তারা করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি অধুমপায়ীদের তুলনায় দ্বিগুণ যে ধরনের অ্যারোসেল গ্রহণ করা হোক না কেন এর সব কিছুই কিন্তু আমাদের শ্বাসযন্ত্রের মাধ্যমে ফুসফুসে যায় এবং ফুসফুসে একটা সংক্রমণ হয় এবং করোনা ভাইরাসেও কিন্তু আমাদের ফুসফুসের সংক্রমণের মাত্রাটা এর ফলে বাড়িয়ে দেয় শুধু ধূমপাই ব্যক্তি নয় তার আশপাশের মানুষগুলো করোনা ভাইরাসের এমন পরিস্থিতিতে ঝুঁকির মধ্যে রয়েছেন তাই এখন ধূমপান পরিহার করার পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা জনগণ যেন এখন ঘরে বসে 
এই ধরনের মাদক গ্রহণ না করে এবং তার জন্য ধূমপান থেকে বিরত থাকে তাহলে তারা নিজেরা বাঁচবে এবং পরিবারে অন্যান্য সদস্য কারণ ধূমপান কিন্তু পরোক্ষ হবে তার স্ত্রী তার সন্তান এদেরও কিন্তু আক্রান্ত করতে পারে সুতরাং তিনি নিজে নিজেকে রক্ষা করবেন এবং তার পরিবারের সদস্যদেরও রক্ষা করবেন বিশেষজ্ঞদের মতে ধূমপান ছাড়ার এখনই উপযুক্ত সময় শফিকুল ইসলাম শামিম এটিন বাংলা ঢাকা করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ এড়াতে সতর্কতা মেনে রাজধানীর অনেকেই মসজিদে না গিয়ে বাসায় নামাজ আদায় করেছেন তাই আজ জুমার নামাজেও নগরীর বিভিন্ন মসজিদে মুসল্লিদের ভিড় ছিল কম আর যারা মসজিদে জামাতে নামাজ পড়তে গিয়েছেন তারাও নিয়েছেন বাড়তি সতর্কতা এছাড়া মসজিদে মসজিদে অনুষ্ঠিত হয় বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করোনা ভাইরাস পরিস্থিতিতে চরম দুর্ভোগে দিন কাটছে কর্মহীন নিম্নবিত্ত মানুষের অনেককে থাকতে হচ্ছে অনাহার অর্ধাহারে যদিও রাজধানীর বস্তিগুলোতে ব্যক্তি বা সাংগঠনিক উদ্যোগে ত্রাণ কার্যক্রমও চলছে রাজধানীর করাইল বস্তিতে ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম যেন পরিণত হয়েছে উৎসবে সামাজিক দূরত্ব পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম সব পরিণত হয়েছে কথার কথায় রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির উদ্যোগে শুরু হয় এই ত্রাণ বিতরণ তদারকি করছেন স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা তারা কিন্তু আপনাদের সেবা করেন তারা কিন্তু আপনাদের গাড়ি আপনাদের বাড়ি ধোয়া মোছা হতে শুরু করে মালিগিরি হতে শুরু করে সব কাজে এই করের বস্তির মানুষরা করে সেই সেবা পেতে হলে এদের পাশে আপনাদেরকে দাঁড়ানো একান্ত প্রয়োজন একজন তো এক এক এলাকা থেকে আসে আপনার তাদের এলাকায় লকডাউন হয়ে গেছে তারা বাসায় যাইতে পারে না ইউনিট কার্যালয়ে তারা ঘুমায় আমাদের ইউনিট কার্যালয়ে ঘুমায় ওখান থেকে সকালে উঠে তারা রাতে জেগে কাজকর্ম শুরু করে অনেকে আছে আপনার বাসায় না খেয়ে বসে দিছে লজ্জায় বের হতে পারতেছে না কারো কাছে হাত পাততে পারতেছে না আমরা সেখানে নাম্বার দিয়েছি নাম্বারে যে যোগাযোগ করতেছে গতকালকে আমাদের সাথে প্রায় উনত্রিশ জনের মতো যোগাযোগ করছে আমরা এখন তাদের খাবারটা পাঠিয়ে দিব ঘটা করে রাজধানীর আরও কিছু এলাকায় ত্রাণ বিতরণের খবর আসছে প্রতিদিন এত কিছুর পরও দুশ্চিন্তায় রয়েছেন নগরীর নিম্নবিত্তরা দিন এনে দিন খাওয়া শ্রমিক মুচি বাসা বাড়িতে কাজের লোক সহ নানা শ্রেণী পেশার মানুষ পুরোপুরি কর্মহীন দশ দিন ধরে ওয়াশারে কাজ করি এই যে এই অভিযানে লেগে আমাদের কম কাজ বন্ধ আমাদের খাওয়া দাওয়া অনেক কষ্ট হয়ে যায় পাঁচতলা ছয়তলা মাল উঠাইতাম বেকার বই রয়েছে না কাজ কেউ দেয় না সাহায্যের আশায় তাদের কেউ কেউ জড়ো হচ্ছেন রাস্তার মোড়ে মোড়ে গত কয়েকদিন ধরে স্থান পরিবর্তন করেও খাবার জোটেনি তাদের কারো কারো দেশের এই দুর্যোগের সময় শুধু সরকার বা প্রশাসন নয় পরিস্থিতি সামাল দিতে এগিয়ে আসতে হবে বিত্তবানদের এমন আহ্বান আসছে সব মহল থেকে বাংলা ঢাকা করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে দলীয় নেতাকর্মী সহ সবাইকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একত্রিশ দফা নির্দেশনা মেনে চলার আহ্বান জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ও বাদুল কারের রাজধানীতে তার সরকারি বাসভবনে সাংবাদিকদের তিনি বলেন একটি মহল সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে গুজব ও অপপ্রচার ছড়িয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করছে এসব যাতে আর কেউ না করতে পারে সে ব্যাপারে নেতাকর্মীদের সতর্ক থাকার নির্দেশ দেন ও বাদুল কাদের এই সংকট সন্দিগ্ধনেও এক শ্রেণীর মতলব মাল মতলব বাস মহল দেশে আজকে গুজব সৃষ্টির মাধ্যমে চরিত্রহনন ফেসবুকে অপপ্রচার করে জনগণে বিভ্রান্তি তৈরি করার অশুভ বাঁধারা লিপ্ত হয়েছে এই মতলব বাস মহলটি আজকে দেশের সংকটেও অশুভ খেলা মেতে উঠেছে এদের ব্যাপারে আমাদের সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাসের প্রভাব পড়েছে রাজধানীর বাজারগুলোতে পণ্যের সরবরাহ ভালো থাকলেও কমে গেছে ক্রেতা সমাগম এতে অনেকটাই হতাশ বিক্রেতারা নতুন করে বাড়েনি সবজির দাম আগের দামেই বিক্রি হচ্ছে মাছ মাংস কিছুটা কমতে শুরু করেছে চালের দাম অনেকেই বলছেন সচেতনতার কারণেই ভিড় কমেছে বাজারে বিস্তারিত শারমিন রিহার রিপোর্টে 
রাজধানীর কাওরান বাজার আগের মতো ভিড় নেই এখানে সবজির পশরা সাজিয়ে বিক্রেতারা বসে থাকলেও ক্রেতাদের আনাগোনার তেমন একটা নেই চারদিকে করোনার ভয়ের থাবা বাজারে দাম কমেছে পেঁয়াজের এমন পরিস্থিতিতে ক্রেতারা কেনাকাটা সন্তুষ্ট হলেও সবার আরও সচেতন হওয়া উচিত বলে মনে করছেন তারা আজকে এখানে এসে যখন পেঁয়াজের দামটা দেখলাম যে স্থিতিশীল ভালো লাগতেছে খুব এরকম সবকিছুর দাম এরকম হলে এখনকার পরিস্থিতির সাথে জিনিসটা মিলে যায় আর কি ভালো হয় বাজারে যেহেতু লোকের সমাগমটা বেশি এখানে ছড়ানোর সম্ভাবনাটা বেশি থাকছে তাই মাস্ক ইউজ করা এবং স্যানিটাইজার ইউজ করা আজকে শুক্রবার সাপ্তাহিক বাজার स्वाभाविक अवस्था फिर बजार তুলনামূলক স্বাভাবিক অবস্থায় চলে আসবে বাজারে ক্রেতা বিক্রেতা থাকলেও সবার চোখে মুখেই প্রাণঘাতী করোনার ভয়ের ছাপ চরম আকার ধারণ করেছে যারাই আসছেন তারা একান্তই উপায়হীন হয়ে বাজারে আসছেন সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী স্বাস্থ্যবিধি মেনে করোনা যুদ্ধে বাংলাদেশ খুব তাড়াতাড়ি জয় করবে এবং বাজার আবারও স্বাভাবিক হবে এমন প্রত্যাশা সবার শারমিন রিহা এটিএন বাংলা ঢাকা করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন বেসরকারি স্যাটেলাইট টেলিভিশন চ্যানেল ইন্ডিপেন্ডেন্ট টিভির এক ক্যামেরা পার্সন আইডিসিআরের পরীক্ষায় এ তথ্য নিশ্চিত হওয়া গেছে বলে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে এতে বলা হয় আক্রান্ত ক্যামেরা পার্সনকে প্রাতিষ্ঠানিক আইসোলেশনে রাখা হয়েছে সতর্কতা হিসেবে ইন্ডিপেন্ডেন্ট টিভির সাতচল্লিশ কর্মীকে পাঠানো হয়েছে হোম কোয়ারেন্টিনে করোনা ভাইরাসের কারণে দেশে বহু মানুষ কর্মসংস্থান হারাতে পারে তাই স্বল্পহারে ঋণ সুবিধা সহ বিভিন্ন খাতে প্রণোদনা দেওয়ার চিন্তা ভাবনা করছে সরকার করোনা ভাইরাস নিয়ে এটিএন বাংলার লাইভ অনুষ্ঠানে এসব কথা জানান পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান বিস্তারিত জানাচ্ছেন মনির হোসেন তপু করোনা ভাইরাস নিয়ে এটিএন বাংলার বিশেষ অনুষ্ঠান করোনার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আর্থিক প্রণোদনা নিয়ে ফোনো লাইভে অতিথি হয়ে আসেন পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান অনুষ্ঠানে করোনা মোকাবেলায় বাংলাদেশের সক্ষমতা আছে উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন এই ভাইরাসে আক্রান্ত ব্যক্তির মৃত্যুর সংখ্যা কমাতে ও বিস্তার বন্ধে দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে রোগ বাড়াইয়ের সঙ্গে আরো কিছু অর্থনৈতিক বিষয় আসে মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করছে যেমন কাজ নেই দোকান টোকান বন্ধ ছোটখাটো ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ দিন আনে দিন খায় যেটা আমরা বলি তাদের যে দৈনিক মজুরির যে তাদের একটা বিচ্যুতি এইগুলো মোকাবেলা করে তাদের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করে আমি এবং কাছে থাকা দ্বিমুখী ব্যাপার অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ও পরিচালক হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ বলেন আর্থিক বিপর্যয় ঠেকাতে সরকারের উচিত বিভিন্ন খাতে দ্রুত প্রণোদনা দেওয়া ডাক্তাররা তার অক্লান্ত পরিশ্রম করে আজকে মানুষের চিকিৎসা সেবা প্রদান করছে তাদের জন্য সেই নার্সদের জন্য সেই পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের জন্য একটা সরকার যদি প্রণোদনা প্রদান করে সেটি কিন্তু আমরা প্রত্যাশা করতে চাই একই সাথে আমরা আরও একটা বড় কিছু প্রত্যাশা করতে সেটি হচ্ছে গণমাধ্যমের জন্য করোনার ঝুঁকি মোকাবেলা করবার জন্য একটা ঝুঁকি ভাতা বা সরকার যে কোনো প্রক্রিয়া একটা প্রণোদনা প্রদান যদি করে তাহলে আমাদের এই সাংবাদিক বন্ধুরা গণমাধ্যমের বন্ধুরা পত্র পত্রিকা যারা কাজ করছে টেলিভিশনে যারা কাজ করছে তারা অন্তত পক্ষে একটা আশা পাবে যে আজকে যদি আমি এই করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে আমি ক্ষতিগ্রস্ত হই আমি চিকিৎসা নিতে হয় আমি যদি মৃত্যুবরণ করি তাহলে অন্তত পক্ষে রাষ্ট্র সরকার আমার জন্য একটা সুরক্ষার ব্যবস্থা করে লাইভ অনুষ্ঠানে ফোনের মাধ্যমে যুক্ত হন অর্থনীতিবিদ পুঁজিবাজার বিশেষজ্ঞ ও পরিকল্পনাবিদ সহ আরও অনেকে মনির হোসেন তপু এটিএন বাংলা ঢাকা বাংলাদেশে করোনা ভাইরাস মহামারী আকার ধারণ না করলেও সরকার শঙ্কিত বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল আলম হানিফ কুষ্টে জেনারেল হাসপাতালে করোনা পরিস্থিতি নিয়ে মত বিনিময় সভা শেষে তিনি এ মন্তব্য করেন করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে সবাইকে সরকারি নির্দেশনা মেনে চলা ও ঘরে থাকার আহ্বান জানান মাহবুবুল আলম হানিফ সমগ্র বিশ্বে করোনা ভাইরাস নিয়ে সারা বিশ্বের মানুষ আতঙ্কিত উদ্বিগ্ন আমরা বাংলাদেশে করোনা ভাইরাস এখনো মহামারী হিসেবে না আসলো আমরা কিন্তু শঙ্কিত আছি করোনা ভাইরাস রোধ করার জন্য সবচেয়ে প্রথম কাজ হচ্ছে ঘরে থাকা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নির্দেশনা দিয়েছেন সেটার জন্য সারা দেশে সকলে ব্যাপারে উদ্যোগ নিয়েছেন আমাদের প্রশাসনের তারাও চেষ্টা করেছেন এবং 
সকল স্কুল কলেজ সহ সরকারি ছুটি দিয়েছেন যাতে মানুষ ঘরে বসে থাকতে পারে করোনা ভাইরাস নিয়ে গুজবে কান্না দিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনা মেনে চলার আহ্বান জানিয়েছেন তথ্য প্রতিমন্ত্রী ড মুরাদ হাসান জামালপুরের সরিষাবাড়ির দৌলতপুরে জনপ্রতিনিধিদের সাথে মতবিনিময় সভায় তিনি এ আহ্বান জানান এ সময় আওয়ামী লীগ নেতাকর্মী সহ সমাজের বিত্তবানদের অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান তথ্য প্রতিমন্ত্রী নাটোরে কর্মরত স্বাস্থ্যকর্মী পুলিশ এবং প্রশাসনের কর্মীদের ব্যক্তিগত সুরক্ষায় পাঁচশো পিস পিপিই আট হাজার পিস মাস্ক এবং চার হাজার জোড়া হ্যান্ড গ্লাভস দিয়েছেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জোনায়দ আহমেদ পলক নাটোর সার্কিট হাউসে জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ শাহরিয়াজ পুলিশ সুপার লিটন কুমার সাহা ও সিভিল সার্জন ডাক্তার কাজী মিজানুর রহমানের হাতে এসব সামগ্রী তুলে দেওয়া হয় এছাড়া সাংবাদিকদেরও মাস্ক ও হ্যান্ড গ্লাভস প্রদান করা হয় শরীয়তপুরে নড়িয়া ও সখীপুরের খেটে খাওয়া মানুষদের মধ্যে নিজস্ব উদ্যোগে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ অব্যাহত রেখেছেন পানি সম্পদ উপমন্ত্রী এ কে এম এনামুল হক শামীম তৃতীয় পর্যায়ে ওই সব এলাকার চব্বিশ হাজার পরিবারকে বাড়ি বাড়ি গিয়ে খাদ্য সামগ্রী পৌঁছে দিচ্ছেন স্থানীয় জনপ্রতিনিধি সহ আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীরা পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত এ খাদ্য সহায়তা অব্যাহত থাকবে করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের মধ্যেও চব্বিশ ঘন্টা চিকিৎসা সেবা দিচ্ছে কুষ্টিয়ার আদ্দিন হাসপাতাল জ্বর সর্দি কাশি সহ বিভিন্ন রোগের উপসর্গ নিয়ে আসা মানুষ অল্প খরচে এখানে চিকিৎসা নিতে পারছেন শুধু তাই নয় সব রোগীরই চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে এই হাসপাতালে কুষ্টিয়া থেকে তুহিন আহমেদের রিপোর্ট জানাচ্ছেন জাহেদুল আলম সম্প্রতি করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ বৃদ্ধি পাওয়ায় অনেক হাসপাতাল অন্য রোগের চিকিৎসা দিতে অনীহা প্রকাশ করে এতে অসুস্থ রোগীরা বিপাকে পড়ে অভিযোগ রয়েছে জ্বর সর্দি কাশির উপসর্গ নিয়ে কেউ হাসপাতালে আসলে চিকিৎসা না দিয়ে ফিরিয়ে দেয়া হচ্ছে ব্যতিক্রম আদ্দিন হাসপাতাল স্বল্প খরচে উন্নত চিকিৎসা পেয়ে রোগীরা খুশি चिकित्सक साधारण मानुषे सेवा दीते आदिन हासपाल चौबीस घंटा खोला रही है देश के संकटमय समय तोगी पास सेवा दिए जा করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে রোগী ও স্বজনদের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা নিয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সরকার আমাদের নির্দেশনা দিচ্ছে যে করোনা আতঙ্ক নয় সচেতন হন আমরা সেই সচেতনতার মধ্যে থেকেই আমরা রোগীদের আমরা না বলতেছি না আমরা প্রত্যেকটা রোগী যখন আমাদের হাসপাতালে আসছে আমরা বলতেছি আমাদের হাসপাতাল চব্বিশ ঘন্টা সপ্তাহে সাত দিন খোলা এই হাসপাতালটিতে ডাক্তার এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরাপত্তা যেমন নিশ্চিত করা হয়েছে তেমনি রোগীদের সুরক্ষায় নেওয়া হয়েছে নানাবিধ ব্যবস্থা ব্যুরো রিপোর্ট এটিএন বাংলা দরিদ্র ও শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে খাবার এবং করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে ব্যবহৃত সামগ্রী বিতরণ করেছে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগ রাজধানীর হাজারীবাগ ও আশপাশের এলাকায় তালিকা করে এসব সামগ্রী বিতরণ করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক হুমায়ুন কবির এদিকে টোলার বাগে খাবার বিতরণ করেছে দারুস সালাম থানা আওয়ামী লীগ সংক্রমণ রোধে এলাকাবাসীর ঘরে ঘরে গিয়ে খাবার বিতরণ করেন তারা এছাড়া নগরীর আগারগাঁওয়ে স্থানীয় ওয়ার্ড যুবলীগের পক্ষ থেকে ত্রাণ বিতরণ করা হয় রাজধানীর বাসবতে অসহায় মানুষের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেছে ওয়ার্ল্ড বুদ্ধিস্ট অ্যাসোসিয়েশন নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে শতাধিক মানুষের মধ্যে চাল ডাল ও তেল সহ বিভিন্ন পণ্য তুলে দেন সংগঠনের নেতারা বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ধর্মগুরু বুদ্ধপ্রিয় মহাথেরো ওয়ার্ল্ড বুদ্ধিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি রিঙ্কু কুমার বড়ুয়া সাধারণ সম্পাদক সুরজিৎ বড়ুয়া এ সময় উপস্থিত ছিলেন
করোনা আক্রান্ত মানুষের চিকিৎসার সাহায্যার্থে বিভিন্ন হাসপাতাল এবং মেডিকেল ইনস্টিটিউটে করোনা ভাইরাস পরীক্ষার কিট দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন সাকিব আল হাসান কনফিডেন্স গ্রুপের সাথে মিলে নিজের ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে এই সহায়তা দিচ্ছেন তিনি নিজের ফেসবুক পেজে সাকিব জানান গর্বের সাথে আপনাদের বলছি কনফিডেন্স গ্রুপের সাথে মিলে বিশ লাখ টাকার একটি তহবিল গঠন করা হচ্ছে এই তহবিল থেকে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে বেশ কিছু স্বনামধন্য হাসপাতাল ও মেডিকেল ইনস্টিটিউটকে টেস্টিং কিটের ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে ভবিষ্যতে মানুষের জীবনে পরিবর্তন আনার লক্ষ্যে কাজ করার ইচ্ছের কথাও জানান সাবেক বাংলাদেশ অধিনায়ক করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ রোধে সবাইকে সচেতন হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন বাংলাদেশ মহিলা টি টোয়েন্টি ক্রিকেট দলের অধিনায়ক সালমা খাতুন খুলনার রূপসা উপজেলার নিজ বাড়ির পাশে নিম্ন আয়ের সাতটি পরিবারের মধ্যে এক সপ্তাহের খাবার বিতরণ শেষে তিনি এ আহ্বান জানান নারী ক্রিকেটার শহর শহর ক্রীড়াঙ্গনের সবাইকে নিম্ন আয়ের খেটে খাওয়া মানুষদের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান তিনি করোনা ভাইরাসের কারণে আর্থিক অনিশ্চয়তায় পড়া বোর্ডের কর্মীদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে বিসিবি মিরপুর শেরেবাংলা জাতীয় স্টেডিয়াম ও ফতুল্লার খান সাহেব ওসমান আলী স্টেডিয়াম সহ বিভাগীয় স্টেডিয়ামের মাঠ কর্মী বোর্ডের পিয়ন অফিস স্টাফ ও পরিচ্ছন্নতা কর্মী সহ মোট তিনশো কর্মচারীকে এককালীন অর্থ সাহায্য দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা বিসিবির পক্ষ থেকে জানানো হচ্ছে এককালীন একটা অর্থ দেওয়া হবে যদিও এখন পর্যন্ত প্রকৃত অর্থের পরিমাণ ঠিক করা হয়নি তবে খুব শিগগিরই তা দেওয়া হবে এছাড়া বেতনের বাইরেও অর্থ দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে বিসিবির স্প্যানিশ সংবাদ মাধ্যম মার্কার এক জরিপে সর্বকালের সেরা ফুটবলার নির্বাচিত হয়েছেন ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো ইন্টারনেটে পরিচালিত ফুটবল ভক্তদের ভোটের ভিত্তিতে এই শ্রেষ্ঠত্ব নির্বাচন করা হয় পেলে ও ডিয়াগো ম্যারাডোনার মতো সর্বকালের সেরা ষোলো ফুটবলার নিয়ে জরিপটি ধাপে ধাপে সম্পন্ন করা হয় সব শেষ ধাপে লিওনেল মেসির চেয়ে আট শতাংশ ভোট বেশি পেয়েছেন জুভেন্টাসের পর্তুগিজ উইঙ্গার যদিও এক পর্যায়ে ষাট শতাংশ ভোটে এগিয়ে ছিলেন মেসি কিন্তু ধীরে ধীরে চির প্রতিদ্বন্দ্বীকে পেছনে ফেলে জিতে যান রোনাল্ডো চূড়ান্ত ফলাফলে রোনাল্ডো দু লাখ ছেচল্লিশ হাজার ভোট পান আর মেসি ঝুড়িতে পড়ে দু লাখ নয় হাজার ভোট অসহায় শিশুদের খাবারের ব্যবস্থা করতে প্রায় দেড় লাখ পাউন্ড অনুদান সংগ্রহ করেছেন ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের ফরওয়ার্ড মার্কার্স রাশফোর্ড ইংলিশ তারকা বলেন শৈশবে ফ্রি খাবারের উপর অনেকটাই নির্ভরশীল থাকতে হতো তাকে এজন্যই সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের খাবারের ব্যবস্থা করার জন্য সবাইকে দান করার আহ্বান জানিয়েছিলেন তিনি এ ব্যাপারে ফেয়ার শেয়ার নামের একটি দাতব্য প্রতিষ্ঠানের সাথে কাজ করছেন তিনি এই অর্থ দিয়ে ছয় লাখ শিশুর খাবারের ব্যবস্থা করা হবে শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আরও একবার দেশে আরও পাঁচজন করোনা আক্রান্ত রোগী শনাক্ত সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ২৬ জন মেহেরপুর শেরপুর ও নারায়ণগঞ্জের বেশ কয়েকটি এলাকা লকডাউন নজরদারিতে স্থানীয় প্রশাসন রাজধানীতে বাড়ছে করোনা সংক্রমণের ঝুঁকি সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার নির্দেশনা মানছেন না অনেকেই ধূমপান বাড়াবে করোনা ভাইরাসের মৃত্যু ঝুঁকি পরিহারের পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ আল্লাহ হাফেজ